Hello, everyone. Uh, we're going to start in one minute. Let's get ready. Vamos a comenzar en uno o dos minutos. Buenas okay, noches. teacher, okay. Okay, saludos a todos. Ya nos vemos. Okay, so we're going to start right now with the attendance. Pues empezamos con la asistencia, chicos y chicas. All right. Let me show here. Por favor, muestren sus cámaras. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. Yes, teacher. Me avisan yes. si acaso no me escuchan después porque... Por alguna razón, como que me está fallando este cablecito. Entonces me avisa. Si en dado caso no me escucha. Right? Now, let me put here the attendance. One moment. Alba Dinora Vives Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Thank you. Eh, Domingo Alexander González. Present. Present, very good. José Matías Lemos Ramírez. Present, teacher. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Present, teacher. Thank you, Karina. ¿Quién es Elisa de Vanegas Lemos? ¿Cómo no entendí? No, thank you, Karina. Ok. ¿Quién es, quién es, quién es? ¿Quién es? Debe estar acá, no la veo. ¿Ven ustedes a quién es? No, ¿verdad? Todavía no. Eh, Luis Enrique Bonilla Sosa. Ya lo vi, Luis. Thank you. Marilyn Elizabeth Rodríguez Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Thank you. Maideli Judith Díez Rivera. Maideli. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Present, the chair. Thank you. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present, present, present. Thank you. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Thank you. Walter Daniel González Pérez. William Eduardo Pérez García. 
Okay. William Eduardo no está. Now we're going to start here with our class. Comenzamos con nuestra clase entonces. Right? Ahí Let me show you los... here. ¿Manda? Se acaban de incorporar dos. <laughs> presen, presen, presen. Ok. Thank you. Marilyn, estaré complicado por la señal. Fuerte bien. Así estaba yo ayer con los vientos. Ojalá que se mejore el clima. Se supone que solo esta semana va a ser. Así que esperemos que sea cierto. Right. Can you see my computer? Yes. Yes. Excellent. So, today we're going to practice with simple present negative statements. Right, that's what we're going to do. Vamos a practicar con el simple present, sobre, con el simple present, sobre todo con los negative statements. Do not or don't, does not or doesn't. Right, that's what we're going to do to start practicing. Now, let me shut down this. Okay. Now, besides that, right, we will continue still in unit one, work-related events, right? That we're going to practice with, right? And Nancy, can you please read the first one? Describe regular activities in the workplace. Lea la primera, el primer objetivo, Nancy, por favor. Nancy. Hi, teacher. I'm sorry. Okay. Can you uh, please read the first competency? Okay, teacher. The free regular uh, active in workplace. In the workplace. Okay. Now, Domingo, read the second one. Describe every day's situation. Describe everyday situations. Repeat. Describe everyday situation. Very good, very good. Santos, identify requests for a specific personal finance information. Repeat. Identify requests, requests for a specific person finance information. Okay, identify. Repeat, identify. identify. Very identify. well. Very well. Help me here with the next one. Cristina, talk about financial information and work perks. Talk about financial information and work perks. Okay, talk about, repeat. Talk about. Talk about. Very well. The last one, please, Carlos. Scan specific information fields in an informative document. Scan specific information fields in an informative document. Document. Very well. So we have there, right, the pronunciation of this. Right, so we will continue with the first activity. Yesterday we worked with how much and how many. First question, when am I going to use much? When do we utilize much? Tell me, when am I going to use much? No countable. No countable. No countable. No countable. For uncountables, oh, yes. For uncountable nouns. Uh, okay, Sandra. Now, what are examples of uncountable nouns, Cristina? Sorry, teacher. No, what, teacher. what are examples of uncountable nouns? Um, a desk, fancy. Mm -hmm. No, because I can count one desk, two pencils. No contables, this. Yes, and no contables or uncountables. Uh -huh. Salt, sugar. 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 Mm -hmm. 
water. Milk. Milk. Okay, milk. That is correct. Honey. Water. Honey. Water. Honey. Very good. So that's when we use much. When am I going to use many, Walter? Flower. No. When am I going to use many? ¿Cuándo voy a utilizar many? En cuanto With? Ay, a Walter no me le funciona el audio. Contables. With contables, yes. We're going to use many with contables. Tell me examples of contable nouns, Alba Dinora. Example. Yes. Pencil. Pencil, okay, pencil. Oh. What? Book. Book, okay. What else? Window. Cell phones. Cell phone. Okay, very good. What's another one? Cup. Cup? No, ¿qué, qué me preguntó? E ejemplos de contable nouns. Um, mil. Honey. Milk, no, milk and honey son uncountables. Ah. Contables. Que sí se pueden contar. Contables. Más ejemplos necesita. No, oh. eso, eso es lo que le pregunté. Ajá. Dígame oh. dos ejemplos. Table. Table, ajá. Corvin. Okay, very good. Thank you so much, uh, Alba. Very good. Okay. Now, if we have these examples, si tenemos estos ejemplos que nos acaban de dar, and you are totally right, right? We have here the examples for much or many. For countable things, use many. For non-countable things, use much, right? Give me an example of using how much, Domingo. Pueden usar los ejemplos que crearon de la tarea de hoy. En la plataforma. Tell me one example with how much. Todos, creen un ejemplo con how much y otro ejemplo con how many. Ahorita, sí. Pueden usar los de la plataforma, los de, los de la tarea de la plataforma. No hay ningún problema. ¿Quiere que los digamos? ¿Quiere que los escribamos? o No, me lo van a decir. Okay. Hold your horses. Oh. Domingo, ahorita domingo. Ok. Te quiere decir, Matías. <risa> Viene con todo. Te quiere decir. Te quiere decir. Ok. <risa> <risa> How much, Domingo? No le escucho. Ah, es que dice que hay tormenta eléctrica en su casa. Ah, no, pero tengo. How much? How much? How much is uh, the eraser? Uh, eraser. Eras how much is the eraser? Very good. Eraser. Yes, uh, sir. How much, uh, how much is the... Notebook. The notebook. Very good. Thank you. Thank you, Domingo. Tell me another example with how many. Carla? How many tables are in your house? How many tables are in my house? Ni una, no me gusta las mesas. None. <laughs> okay, very good. Thank you, Carla. 
Uh, let's see an example with how much, uh, Carlos. One example. Yes, how much? How much rain falls from the sky? How much rain fro falls from the sky? <gasps> oh, that is impossible to answer. Good question. Very good. How much rain falls from the okay. sky? I don't know. A lot, right? Matías, ¿cuál le costó? Dígame la que le costó más, Matías. ¿De cuál? Es? De la que, de las que tiene ahí. How much or how many? ¿Cuál Una le costó igual. más? Las dos igual. le costaron. Sí, las dos, las dos, sentí fácil. Ok, dígame un ejemplo de how much. How much. Mm -hmm. eh, how much is that uh, printer machine? Okay, very good. Uh -huh. uh, it is uh, uh, fifty thousand okay. dollars. It's five thousand dollars. Okay, very good. Uh -huh. Así era. ¿Por qué era bueno? no, sí. Exacto. Permítame. Dice Domingo que por qué en los ejemplos usé that. ¿A qué se refiere? A la tarea. Ah, porque me dijeron que les costaba. Entonces, como ya los habíamos visto en clase, dicen that. Sí, para que los practiquen. Okay. Yes. <ríe> How much is this? How much is that? Si algo les cuesta... Hay que practicarlo. Teacher, mm -hmm. teacher, esa, esa pregunta yo tenía ahorita. Sí. Things, 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 uh -huh. things, cosas. I have, okay. I have a lot of things in uh, on my desk right cosas. now. Oh, yo, 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 ya Things. Ajá, mm -hmm. es que a veces lo, ve, lo he visto que lo escribe, pero no sabía qué significaba. Things, cosas. Thing, sí. one thing, many cosa, things. Uh -huh. Muchas cosas, ok. Exactly. Many things. Ok, very good. How much is that machine? Printer um, machine. How much is that printer machine? Uh -huh. Very how well used. Uh -huh. ¿Alguien uh -huh. más? ¿Alguien más que quiera pro proporcionar sus ejemplos? Uno con how much, otro con how many, rapidito. How many apples do you have? <laughs> Zero. I haven't gone to the supermarket yet. No he ido al super, no tengo ni una en mi I have zero apples in my zero. refrigerator. No yes. good. <laughs> okay, exactly. and I think the other one, it could be how much money do you have? Ah, usted me está matando con esa pregunta. None, I have no money right now. <laughs> no payment yet. No payment yet. Faltan seis días. En la semana de las maruchan estamos ahorita. Right? No payment yet. <laughs> okay, very good. Thank you, Marlon. Marilyn. Me escucha? Yes, teacher. Excellent. Can you tell me one example with how many? How many computers do you have? I have two. No, three. Por si se va la luz, conecto una y después la otra. Okay, very good. Así estoy yo. Por si acaso. Por si acaso. Exactly, very good. Now, are we clear with this? ¿Tenemos alguna pregunta acerca de how much and how many? Vamos a seguir trabajando, of course. Pero si tienen preguntas, hagámosla, por favor. ¿No? Yo, teacher. Yes. Para hacer una pregunta siempre va a ser el how. How. No se va a utilizar how. otro. No, en este caso, no. Porque estamos utilizando much and many. Entonces siempre vamos a decir how much, how Ajá. many. Uh -huh. Siempre el how. Para, yes. para much, many. Exactly. Okay. How. 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 Diga how many. How many. Uh -huh. How are you? How are you? How es, many? Exacto. Es el mismo how. How are you? How many? 
How old are you? Siempre lo vamos a pronunciar igual. Perfect. Good question. Thank you, Marilyn, for your question. ¿Alguien más antes que sigamos? No. No. Ok, so let's continue. Yo quería okay. hacer una, una, una observación, tal vez. Observe. O sea, o sea, tal vez para ayudar a los compañeros. Uh -huh. eh, que en las, en las preguntas de la plataforma, uh -huh. digamos en mi caso que yo puse how many not, eh, utilizando el how many, uh -huh. how many notebooks are there, la respuesta era there are three notebooks. Okay. Exactly. Ok, bye. Pero este, varios se han equivocado en, en la parte donde dice there are. No ponen el are, ponen el there three notebook. Entonces, there three ahí, notebooks. <risas> ajá, no sé si, si también es buena la respuesta. No, actually no. And thank you for your comment. Yes. When we answer, right, and we're using there is, right, and we're, we're going to use there is and there are. Así como lo practicamos la vez, la vez anterior. Y si, si es singular, there is one notebook. Y si es plural, como decía él, there are three notebooks. Correct. Okay. Thank you so much, Matías, for the feedback. Gracias por la retroalimentación. Es muy bueno. Recuérdense que trabajamos en equipo. Entonces, que alguien nos diga cómo lo debemos hacer mejor, está perfecto. Thank you. So. Siempre de una forma así como la hizo él. ¿Ok? Cortés. Right, very polite. Thank you so much. Now, do we have another question? Let's continue working. Today we're going to do a little bit of reading. Right, vamos a hacer un poco de lectura. Right, and for this we're going to use the letter that is on page 15. Right, tenemos una carta que está en la página 15. Right, there is a letter on page 15 on your module, this, this letter. It's Travers Inc., right? This is, it says, read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the questions below. Right, so what are we going to do? We are going to read the letter, right? And once we have finished with the letter, we are going to answer the four questions, okay? This work is going to be individual work, right? La actividad va a ser de forma individual. ¿Por qué individual, Silvia? Because we need to practice our reading comprehension. Debemos practicar nuestra comprensión lectora, right? De forma individual, right? Para ver qué entendemos o qué no entendemos de la lectura, right? So everyone, please open your module book on page 15. Abran su módulo en la página 15. Vamos a leer y vamos a responder las cuatro preguntas. Right, let's start. Comenzamos. Let's do it. Todos tienen acá su módulo, ¿verdad? Asumo sus miradas como un sí. Y Alfredo dice que sí. Yes, teacher. Thank you, Alfredo. Teacher. Travel yes. in, travel in. Is the name no, of the es, company. ¿Qué, qué es travel in? The name, el nombre es, ok. The name of the company, like Inglés Corporativo, Metro Centro, Sykes International. So that would be the name of the company. Ok. Let's continue. Si continuamos acá. Les quito esto porque no lo necesitan. Podemos preguntarle qué significan algunas palabras, ¿verdad? Yes, of course. Carefully. Claro sí. Cuidadosamente. De forma cuidadosa. Finish, uh -huh. teacher. 
Excellent job. Thank you so much. Teacher, how do you say uh, travel? Travel. Travel. Así lo dice bien. Travel. Travel. Así está bien dicho. Okay. Alfredo, wait for a moment. Okay. Wait a minute. Pero es un ratito. Teacher y holiday. Se me olvida. Holiday, día festivo. Eh, viene la tormenta. Ay, no. Teacher. Yes. Eh, ¿Qué es meeting? Meeting. Meeting es reunión. Meeting. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Qué es jet? Jet, G-E-T, get in contact, get. Get, in this case, get es una palabra que significa obtener. Ese es su, su significado literal. Sin embargo, cuando tenemos get con preposiciones como get in, get on, get up, cada vez que tenemos una preposición a la par, su significado cambia de forma distinta. Cambia totalmente. En este caso, get in, right? Get in contact with customers. Ponete en contacto. Right? Ponte en contacto. Right? Get in contact. Pone, contacta a esas personas. Eso significa get in. Okay. Uh -huh. Pero no va a significar lo mismo siempre, ¿ok? Sí, porque ahí dice getting, pero donde dice Dominic gets. Eso era lo que yo le preguntaba. Gets. ¿A dónde está? ¿En qué línea? En la respuesta 3. Dominic gets a yearly vacation. Ah, en ese caso es que Dominic, a Dominic le han dado una vacación anual. Sí, sí, sí. Le dieron una vacación anual. Dominic. Sí, sí, ya, ya terminé. Finish. Very good. Thank you so much. Very good, thank you. Two more minutes, two minutes más. Two more minutes. Teacher. Yes. Por, porque como, como, cuando dice compañero, ¿cómo se dice teacher? Oh, we have different ways. I can say, if it's the person that works with me, it was going to be my co-worker, mi compañero. Si es la persona que me acompaña todos los días, I can say my partner. 
right? Si mm -hmm. es mi compañero de clase, my classmate. So it would be. trabajo es coworker. Coworker, my coworker. Okay. Es que sí, esa, esa palabra yo la encontré en, el, en, el, en la plataforma coworkers, no la entendía. Y cuando, y, cuando, y, cuando, y cuando... ¿Qué le pasa? Mm. No es que casi siempre le hemos trabajado como con parent. Partners. Partners, ajá. Partners, esas es una. Sí. O colegas. O ajá, esas hemos mm -hmm. trabajado, pero no habíamos trabajado con coworkers. Co Sí. Yo no había puesto atención, entonces, pero no. sí, ahí la, la, me tocó traducirla para, para ver qué significaba uh -huh. y ahí fue que yo vi que decía compañero de trabajo. Compañero de trabajo, correcto. That is correct. Compañero de trabajo. Coworkers, compañeros de trabajo. Sí, coworkers. Exactly. Did you finish all? ¿Ya terminaron todos? Can we check? ¿Podemos revisar las respuestas? ¿Can we check? Ok. Creo que sí. Entonces vamos a revisar acá. Right. We're going to check the answers that you all have. Right for this. We're going to first read together. Vamos a leer de, de juntos, right? This information. And then we're going to get the answers. We have here. Let me make it a little bit bigger. ¿Pueden ver la página? Right? Yes, yes. yes teacher. Okay, so it's Strawberry Inn for a better future. Listen to the pronunciation. Por favor, pongan atención a la pronunciación. Okay? So let's start. For a better future. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations, you are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, junior sales manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations, two weeks per year, plus public holidays. Salary, $440,000 per month. No, $440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Okay, now I want you to help me and read, right? Vamos a leer así como está por líneas, right? Así como lo tenemos acá, como vemos, está bien distribuido. I will just say your name. Yo voy a mencionar su nombre y vamos a ir leyendo uno a uno. Ok? So let's start here. Let's start with For a Better Future, Dear Employee. Uh, let's start uh, Domingo. Domingo, please start. Please. Uh, for a better future, dear employee. Futuro. For a better future. For a better future. For a better future. For a better future. Dear employee. Dear employee. Thank you. Continue, Carla. Welcome to Traverse Inc. Thank you. Thank you. Vamos a ir por líneas, Carla. Thank you very much. Alfredo. Good 
Congratulations. Are, are you? Uh, yes, ahí vamos, sí. Congratulations. You are new, uh, perdón. You are now part of the travel family. Thank you very much. Continue there, Carlos. Here's some information about your new job. Very good. Information. Repeat. Information. Very good. Continue there, Karina. Please read it carefully. Read. Play. Okay. Lo voy a repetir. Please read it carefully. Please read. It's. Bail. Esa palabra me cuesta decirla. Ok, no se preocupe. Yo les repito. Please. Please. Read it. Read it. Carefully. 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 Very good. Thank you so much. Now, continue there. Cristina. Name. Name Glenda Dominique Sanchez. Thank you so much. Continue there, Matias. Job, title, title. Title. ¿Cómo, cómo? Job, title. Title. Job, title. Junior sales, sales manager. Junior sales manager. Very good. Continue there with this short phrase. Walter, key job duties. Key job duties. Thank you. Next one, please help me, Luis Enrique. Luis Enrique, ¿no le sirve el audio? No le no sirve. No le sirve, no le sirve. Ok, Alba Dinora, have a meeting with your manager every week. Repeat. How many, how many with your manager every week? Have a meeting with your manager every week. Repeat. Have a meeting with your manager every week. Every week. Exactly. Thank you so much. Now let's continue and repeat here. Uh, Marilyn, next one. Get in contact with customers. Teacher. Yes. Get in contact with customers. Repeat. Marilyn. Yes. Yeah. Perdón, señáleme a dónde, que estaba leyendo en el libro. Get in contact with customers. Get in contact with customers. Customer. Very customer. well. Customer. Customers, exactly. Get in contact with customers. Continue there with next one, Marlon. Answer clients' questions about our product. Answer clients' questions about our product. Very well. Continue there, Matias. Take orders. Take orders on the telephone. Take orders. Repeat. Take, take orders. Orders. Oh, perdón. Take orders in the, in the telephone. On the telephone. On the telephone. On the telephone. Very well. Continue there. Eh, Sandra Le Falsa. Eh, Carla Mesa, call potential clients. Carla, call potential clients. Repeat. Teacher, sorry. Uh -uh. Call potential, <laughs> potential clients. <laughs> yes, thank you very much for potential clients. Let's continue there with the last part of the activity. 
right? Can you read this, that line, vacations, eh, Alfredo? Vacation, mm -hmm. two weeks per year, two weeks per year, uh -huh. uh, plus public holidays. Plus public holidays. Very good. Continue with the salary, Marlon. Okay, salary, $440,000 per month plus bonus. Very good, and good luck, Mark Travers, CFO. Very good. Now, let's see the answers that we are going to have. Veamos las respuestas that we're supposed to have, okay? We're supposed to have there the answers for three different questions, right? We have number one, Dominic speaks to clients in her new job, right? And it says here, is it true it's or false? True. True. It is? True. True, very good, it is true. Thank you, Alfredo. Now let's see, Carlos, her salary is $100 per week. It's true. It is true? Yes. False. I, it is false. It is false, right? Her salary is $440 per month plus bonus, right? Plus bonus. And the uh, week is uh, 110. 110, that is correct. Uh -huh. Sylvia, hello, Sylvia. Dominic gets a yearly vacation. False. What do you think? That is false? false. Yes. Okay, it says vacation, right? Two weeks per year. Per year. Plus, plus public, public holidays. Holiday. So what is per year, Sylvia? ¿Qué significa per year? Por año, dos semanas por año. Okay, oh. and what does it say here? Dominic gets a yearly vacation. Yearly, ¿qué significa yearly? Vacaciones de año, no. Anuales. Anual. Anual. Exactly, anuales. Very good, everyone. Anuales. So what's the answer, Silvia? Um, Dominic gets sure. a yearly it is true. Very good. Domingo, she has to work on holidays. True or false? False. Oh. It is false. Very good. It is false. Thank you so much. It is false. It is false. It's false. So she she has holidays and she she has two vacation. She has vacations also on holidays, right? So it is false. Very good. So do we understand this reading? Entendemos esta lectura, chicos y chicas? Yes. Yes, right? Yes, teacher. Very easy. I think it's very easy. Yo creo que está un poco fácil para su nivel. Debería ser más difícil, I think, right? Mm. No, <laughs> no, teacher. No, 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 teacher. no, why not? I think it should be like... Poco a poco. <laughs> poquito a poquito. <laughs> <Yes>. <laughs> poquito a poquito, okay. Now, step by step. <laughs> <laughs> eh, no, sí, ya pues. Lo que pasa, la pronunciación es la que les está fallando, pero vamos a tener que practicar un poquito más. Veamos acá. Next activity. Next activity that we are going to do according to our book, right? No, eso no, todavía no, todavía no, todavía no. We are here. We just finished this. We're going to do a speaking activity. It says, how many days a week do you work? That's the question. How many days a week do you work? How much time do you have to complete your task at work? We have two questions. One with how many and what with how much. Do you understand the questions? Entienden las preguntas? 
No. ¿No? Yes. Ok, Alfredo says yes, Matías no. ¿Qué parte no entiende, Matías? Which part yes, you don't perfecto. understand? How many days? Uh -huh. mm. Teacher, ¿qué significa tasks a word? Uh -huh. Task, task is activities. How many is, it's like it's, if I say, how much time do you have to complete your activities at work? So task, activities. Task y activities significa lo mismo. No. Todavía no Matías? lo entiendo. ¿Qué parte no entiende, Matías? Bueno. No le he dicho todavía. How many days a week do you work? Uh -huh. For example, in my case, I work, I work uh, seven days a week. Mm. I work seven days a week. I Igual, no, like seven. Igual. Okay. Um, okay, okay. Uh, Only that ya question? Ya entendí la otra pregunta. Okay, very well. Now we're going to answer this question, right? But let's do it right now as a group. Hagámosla como un grupo, mejor. No nos vamos a ir a un break. Piensen en sus respuestas. Piensen en sus respuestas ahorita. Les doy un minuto por cada, por cada pregunta. Escriban sus respuestas en los cuadernos. Díganme todavía si alguien no ha entendido la pregunta. Díganme, por favor. Son dos preguntas. We have two questions. Teacher. ¿Verdad que la primera pregunta es cuántos días trabaja la semana? Exactly. Very good. Yes, Nancy. Nancy, ponga su nombre completo. Y... Igual Carla Mesa, ponga su nombre I'm completo. Sorry, si bota. <ríe> no le va a contar la asistencia, o me da miedo. Teacher, en, el otro, en, el, en la otra pregunta está preguntando que cuántas, cuántas horas trabaja uno eh... ¿Cuánto tiempo le dan a usted para hacer una actividad? How much time do you have to complete your task at work? For example, right now I work from home. Yo trabajo desde casa, así que hago las cosas con mi tiempo, right? But in the past, I used to go to the school to work, right? So the principal, la directora, right? She gave us a specific time to complete the activities. So she used to tell me, Sylvia, <laughs> uy, bless you. Uh, like, okay. Sylvia, you have to complete the Thank exams you. for the kids in one week. Right? Entonces me daba una semana para hacer todos los exámenes. Right? Okay. But in my case, teacher, que yo no tengo un... un, un... Dependiendo de cada trabajo, ¿cómo puedo poner en mi caso? Porque a veces hay trabajos de que puedo trabajar hasta un mes entero con el mismo trabajo y hay ocasiones que, no. como por ejemplo ayer, en, en un solo día saqué tres trabajos. Pero no le está preguntando por trabajo, sino que por actividades, task. Por eso task. saqué tres actividades, digamos. ¿Qué actividades? Porque usted no me ha dicho que hace, usted ha dicho sus actividades. Cut paper, print documents. Mm -hmm. Esas son sus actividades. How yeah. much time do you do you have to cut paper? Por eso le digo, dependiendo de lo, del trabajo que yo tenga. No. How o much sea, de, time de, do you de, have de, to cut paper? Digamos que para imprimir, yo imprimo Biblias. Digamos que para imprimir eh, 10.000 Biblias, que son las que normalmente imprimimos, me tarda un mes. Ok. Mm -hmm. I have one month to print books. For example, right? You can say, si usted quiere decir dependiendo de, you can say, for example, it depends on the kind of work. It depends on the kind of work. Se lo voy a escribir acá, permítame. It depends. It, de it depends. Depende. Aquí se lo voy a poner aquí donde dice, aquí abajito, mire, para que lo vean todos. It depends. Depende of the kind 
kind of work. And it depends on the kind of work. Dependiendo del trabajo. Right? Now, for example, for example, comma, if I print 1,000 Bibles, right? I have one month. Then we have the answer, right? Y así va a ir construyendo las demás. ¿Ya construyeron los demás okay. sus preguntas? No, teacher, yo me perdí, me quedé, se me cayó el sistema, me quedé. Hay que ser... We are going to answer right now the two questions. Domingo, estamos respondiendo esas dos preguntas. Okay? So, so how many days a week do you work? Mm -hmm. And how much time the high from... Exactly. I... Okay. Very good. Now, what about the others? Ya tenemos las, las, las respuestas? Okay. Solo Domingo está... Que acaba de llegar. Los demás. Luis Alberto, Santos, Kenneth, Sandra, Víctor, pueden escribir sus respuestas en el chat, por favor, para participar. Yes, Matías. Eh, cuando yo quiero decir, yo trabajo. I se, work. Se di, I work it, o solo I work. Yo trabajo. I work. Okay. Simple present. Estamos usando el simple present. Walter, did you finish? Lo veo bien tranquilo. No ha terminado, se lo está viendo, mira la pantalla. Viendo Netflix, ahí está. I work seven days on week. Nine hours. Um, aquí no se puede poner el traductor. Nine hours. Um, nine. Um, yes. In how many days do you work per week? Um, I work... Four days. Four days. Yeah, qué cool. ¿Dónde trabaja? No está agarrando gente. <laughs> <laughs> okay. Four days. Imagine that. That's the dream. Okay. Trabaja nueve horas, pero solo cuatro días. Sí, es super cheap. Right. Four. Four days. Nine hours. Very good. I me refiero. Okay. Good. Now, what about you, Alba Dinora? How many days do you work per week? Uh, I work five days a week. Five days a week. Ooh, that's cool too. Very good. What about you, Alfredo? Thank you, Dinora. Okay. Uh, I work five days in the week, and I need eight, eight hours because I supervise all time, and. But, uh, but I do do administrative, uh, see, see, uh, mm -hmm. administrative work. Administrative work. Administrative okay. work. Okay. So you work five days a week, eight hours per day. Yes. Eight hours daily. Okay, good. Maritza, what about you? Maritza is always working. <laughs> <laughs> yes, I work six days a week. Mm -hmm. Very good. Mm. And how many hours do you work a day? Sometimes eight. But the minimum is five or six. Five or six. Good. What about you, Marlon? Thank you, Carla. How much time, Marlon, do you have to complete your activity? How much time do you have to complete your activities? Marlon Alberto, no le escuchamos. Sorry, teacher, I have a barrier in my connection. I work 4.5 days at the week. Okay, 4.5. <gasps> 
with Walter. You were with Walter? <laughs> yes, we are co-workers. Oh, that's why they nos trabajo me. Okay, good. So they work 4.5 hour days a week. How much time, what, Marlon, do you have to complete the activities in your work? Well, for example, for a specific report, I have two or three hours. Mm -hmm. Two or three hours. Very good, Marlon. Thank you so much. What about you, Sylvia? Thank you, Marlon. How much time do you have to complete activities in your work or tasks at your work? It depends of the can work. When I go to the gas station, I full truck. I have one or two hours, but okay. when I truck break down, I don't have work hours. Oh, okay, look, listen to that. That's perfect. Thank you for the vocabulary, Silvia. Thank you for the okay. vocabulary. Escribe el vocabulario porque es muy importante. Okay, very good. Excellent Muchas job. thank yous. <laughs> yeah. And let's listen to Marilyn, right? Y luego leemos los ejemplos que nos han dado nuestros compañeros. I have 10 hours a day to do my homework. Okay, to do your homework. Okay, but homework is for a school, Mar eh, Marilyn. Homework es para las tareas de, de, de las que yo les dejo, por ejemplo. Right, homework. But what about the tasks, the activities that you do in your workplace? ¿Qué palabra se ocupa entonces? Task. Estamos hablando de las actividades. Son activities. Ask. Actividades, sí. ¿Qué, actividad, qué, ¿Qué tiempo se tardan en hacer las actividades de su trabajo? Sí, I have 10 hours a day. 10 hours, hours a day. Al día. Ok, 10 horas al día. ¿Y qué actividad completa en 10 horas al día? Which activity do you complete in 10 hours? Um, ¿Cómo es que se dice? Contabilizo. I do eh, accounting. Activities contables. Okay, accountable activities. Mm -hmm. Accounting activities. Very good, 10 hours a day. That's good, that's good. Now let's take a look at the examples that our classmates put on the chat. Damos los ejemplos que nos pusieron los compañeros en el chat. Dice, hey, buenas noches, Rigoberto. No, no, tengo mala recepción. Teacher, I'm here, but I'm still working. Tampoco, presa, presa, presa. Se escucha cortado, veamos. No. Permítame, vamos a ver aquí. I work 4.5 days at work, that's Marlon. I work every day, Victor, you are like me. For a specific report, I have two or three hours, very good. Karina, I work six days. I work six days, minimum two hours. I work five days a week, sometimes six days a week. Maximum one hour to complete a task. I work two weeks in the month. Dos semanas trabajas antes. Ah, pues no, ya no me refieran ahí, refieranme con Santos. Okay. Está más fácil de trabajar. I work two, two hours in the month, two weeks in the month. I do my chin inspection every day. Six days for the week, two hours of my daily data. La tele hace horas de, de recolección de, de updating collections. One hour for break. I work seven days on a week plus occasional overtime. Very good, Matias. Good for vocabulary. I have four process day count activities. Very good. Four hours to process the account activities. Very good, Ricoberto. Marilyn tiene diez horas, yo tiene cuatro. So that's what we say when we're talking about these type of activities, right? Déjenme pasar la asistencia y seguimos con el siguiente ejercicio. Si pueden, enciendan sus camaritas, por favor. Eh, Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Thank you so much.
Carla Marixa Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Ah, Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Karina Yamilet Elginosa Ventura. Present. Kenny Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maydeli Judith Díaz Rivera. Nancy Lisette Rodríguez Escoto. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santo, thank you. Santa Rigoberta Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. M aquí. Víctor David Salazar Calzadilla. Walter Daniel González Pérez. Thank you. William Present. Eduardo Pérez García. Very good. So we have the attendance right now. Great. And then we continue. Seguimos. We have examples, presents. I make a man maintenance. Domingo maintenance. Okay. Ya. Yeah. Escribí mal. <laughs> maintenance. Sí. Ahora. Maintenance. maintenance. Now that we have done this activity, right? We continue here with the next one. In the next one, we have a, a conversation, right? That we have been practicing before. Right? Ya sabemos cómo practicar estas conversaciones. I will read it once. Yo lo leeré una vez y luego vamos a escoger a un par de personas aquí. Let's see. Can you see the, the PowerPoint? Pueden ver la conversación? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. So we have Ben and Jeff. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hi, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really, on Saturdays. Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Then we have this conversation. I want you to practice today intonation, okay? Quiero que le pongan amor a la entonación that you're gonna make. We're gonna start for that with Sylvia, right? You're going to be Ben, right, Sylvia, and Alfredo, you're going to be Jeff. Let's do it. Jeff, how how are you doing? I want to ask I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work 5 days a week and you? That's great. I work for 4 weeks days and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra up? <laughs> Perdón. Ya no fume, compañera. <laughs> I don't smoke. <laughs> Do you work extra hours? Uh, and how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around ten dollars. Que poquito. Tacaño, mi jefe. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Very good. It's a good example of pronunciation. Thank you very much. Now we're going to listen to two more people. I would like to listen to uh, Carla. And I would like to listen to Marlon. Carla, ¿está disponible? 
Yo sé que está en el trabajo, Carla, pero no sé. Eh, what, yes. do I, what do I have to do? A conversation. Uh, okay. Okay. You're going to be Ben and Marlon is going to be Jack. Okay. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week. And you? Uh, that's great. I work four weeks days and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around 10. I see. Well, sometimes there is not um, there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Very well. So we have there to practice. Thank you. Walter, do you want to practice? Thank you so much. Walter is going to be Ben. Se acaba de prestar voluntariamente. Thank you, Walter. And Cristina, you're going to be Jeff. Okay. Si alguien quiere participar después de ellos, por favor, levante su mano. ¿Quién son? Jeff, how are you doing? I, was, uh, I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays, do you work airs hours? And how much money do they pay for HXO? Yes. Extra hours when there is too much. Too much work to do. Each extra hours is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Very good. Now, Cristina, just repeat with me. Hours. 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 Very good. Not hours. 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 How many Thank hours? You. Ten hours. Hours. Very good. So I have there, Nancy wants to participate. I need someone else that wants to participate with pronunciation. Okay, I have the other person is going to be Jose Matias. Okay, Nancy, you're Ben, Matias, you're Jack. Hello, teacher. A ver si me escucha porque fíjese que se vino el agua. Se escucha perfectamente. Ok. Penny, how are you done? And what, what do you... Mm -hmm. Are you many day a weekend do you work? Mm -hmm. Hey, Ben. Well, I work five days. A week, and you? What what a uh, work for with the day and Sunday and Saturday? Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work a job. They there are is two. Too much. Where do you what where do you pay extra your is our own thing? I see. Well, sometimes there is not much time right. Absolutely. Absolutely. Very good. Now Nancy, repeat with me, okay? Repita conmigo para practicar. Sometimes. 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 Very good. 
How much? How much? Each extra hour. Each extra hour. Okay. Each extra hour is around 10. Perdón? Each extra hour is around 10. Each extra hour is around 10. It's around, around 10. 10. It's around 10. Very good. Thank you so much. Thank you. Appreciate it, Nancy. Now I want to. Vamos a ver. Alguien más levantó la mano. Es Dom, eh, Domingo. ¿Quién va a participar con Domingo? Thank you, Carlos Gualberto, for being so kind. Right? So, Domingo and Carlos Gualberto. Domingo, your band. Eh, Carlos, you are. Yeah. Yes. How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? Guys are great. I work four weekdays. I sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hour. Well, there is too more work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Now, both of you, los dos, repitan esa palabra. Much. 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 Very good. There is not much time. There is not much time. Very good. Repeat with me, Domingo. There, there is not much time. There is not much time. Hours. Hours. Hours, extra hours. Extra hours. Hours. Sin miedo, hours. Hours. Ah, sí, exactamente. Very good. Now, we're going to continue here. Thank you so much for the participation. Aquí ven cómo se aplican las preguntas que hemos visto en una conversación, right? We continue here. We're going to complete the exercises on page 17. These are grammar and writing. So let's go to page 17 on the book, right? Page 17 is right here. We have these questions. En la 16, es debajo de la conversación, solamente tenemos el uso de how much and how many. Ya lo conocemos, right? We already know that. So we go to page 17, right? And it says that we need to complete the examples with many or much. Right, we have these exercises. Right, let's see. Number one, what would you put there? What sería el ejemplo para número uno? Do I use how much or how many? Many. How, how, much, how, much, how, much, how much? How much money how much. is in the bank? How, how much money is in a bank? Oof, millions, millions of dollars, right? There's a lot of money. Right, so let's Ten use dollar. Ten dollar. Ya logré entrar otra vez. Espero que está viviendo súper fuerte. No sé si se va a ir la luz. Aquí ya se fue. Ya me acostumbré al tercer mundismo. Así que no se preocupe. No tengo luz. Miren, miren, miren. Estoy en lo oscuro. Again. Como todos los días. Pero ya tengo fondo. Así ya me siento tranquilo. <risa> ya me miro más. No se preocupe, Luis. Si participe en el chat, mejor. Que a ustedes no se les va la luz, ¿verdad? Y a mí sí, fíjense. Quizás es el viento. Pero la apagó, Tito. ¿Mm? Pero la apagó. <risa> <risa> yes. Los 70 okay. dólares que me salieron. <risa> wow. Fue la máquina. Y Yo tiene, con 12 tiene... estoy, estoy triste a veces. Maquila puesto, compañero. 
<risa> Imprenta. Impréntate. Vente Choco Banano. <risa> ah, bueno, pues, entonces es compensable. La o sea, de, tiene, ¿Por qué sales? Sí. Tiene aire acondicionado en toda la casa, seguro. <risa> Quisiera, fíjense. Donde yo vivo es caliente. 70 Ay, dólares por no. Dios. Es. Sí, yo también donde yo vivo es caliente. Es a popa. A popa Muy sí. caliente. A popa sí. A lo cual, Alberto, no se duerma. Ya terminó el ejercicio. Yo que ya está roncando, ¿no, hijo? Ya está como el gatito que tiene William ahí en la imagen. 70 pesos. Duele. Por persinarme me aruño. Uh -huh. <ríe> Con eso. Exactly. La comida de la quincena. ¿no? Sí. Teacher, I don't have phone charging up. I'm on my way home. Oh, Maritza, Maritza. Ojalá que llegue pronto, entonces, por si se le desconecta, ojalá que llegue pronto. Ok, teacher, thank you. Thank you, Carla. Guarde su carga porque va para la casa. Muy peligroso, más por la lluvia. Y los ladrones. Ay, no, guys. Qué miedo. Let's see here, Luis Santos. Many, number one. Porque están de la respuesta. Todavía no, todavía no. Pero sí, es many. How many? How many? Very good. ¿Terminamos el primer ejercicio? Yes. I see you puzzle, Alfredo. What's your question? Lo miro dubitativo. I see you puzzle. I see you puzzle. Mm -hmm. Mira así como con pregunta. What happened? Excelente, Nancy. Yeah. Usted le dijo a, a, a Santos de que era many la primera. Pero mm. usted dijo de que many, el dinero no, no era many. Es much. Pero usted le él, dijo puso que la, many. él puso many. Ok. Y ya iba a borrar la mía y yo le había puesto mucho. <risa> Igual me pasó a mí, por eso hice esa cara. Yo dije: Téngase confianza. Yo la borré, pichar la borré. Pensé que me había equivocado <risa> también. <risa> Ay, no, hombre, teacher. Nos troleó Feliz a todos. día de los inocentes. <risa> Ustedes no se tienen confianza. ¿verdad? Ténganse confianza de lo que ya saben. Y lo peor que no me. No me no, dice, fíjese. Yo le dije, dije, yo le dije. Ah, sí, Matías no me dijo, Alfredo le pregunté por qué está con esa cara. No me dijo nada. <risa> la Marilyn tampoco. Ay, Solo Dios. lo las cosas. Imagínense si les tengo que contar mentiras, no me van a preguntar. Cuestionen. Sí, no El diablo es puerco. <risa> tu palabra es íntegra para mí. <risa> tu palabra es íntegra para mí. Santos tiene la culpa por andar inventando. Cabal. Santos Uy, es más. Solo, solo vino a tirar la bomba y se fue. Sí. Y se fue y ya no contestó. <risa> Santos, number one. Jaja, ja, es Chascarrillo. <risa> ¿Cuál es Chascarrillo? <risa> ¿Qué es un Chascarrillo? Es una nueva Kiri. palabra. ¿Ah? Kiri. Kiri. Una ah, es una, una broma. broma. Eh, ya ve. Kiri. Es Kirin. Kirin, Kirin que todos Kirin. los días aprende uno algo. ¿Y cómo se escribe Kirin? K-I-D-D-I-N-G. Kirin. I am Kirin. He is Kirin. Ok, very good. Let's see the answers then. Veamos las respuestas entonces. Right? Let's see the answers for this. Right? Let's see, Kirin. let's see. We have, oh, why is small? Can you see the book? Pueden ver el, el libro? Yes, yes. Okay, very good. So, let's see here. Number one. Number one, well, it's how much, ya habíamos dicho, how much money is in a bank. Number two, Silvia. 
No me acuerdo. Tengo el micrófono, sí. El number two. Ay. How many? How many paper does a printer need? ¿Qué piensan los demás? What do you think? How much, how how much, much paper does a printer paper. need? Yes. Paper, okay. paper is uncountable. Paper Pero ahí is... le está preguntando cuántas hojas va a necesitar. No. No. Porque no le está diciendo how many sheets of paper do you need? Sheets of hojas de. Uh -huh. Le está preguntando right? cuánto papel necesita. Paper necesita is... imprimir. Printer. Printer. ¿Qué tiene que ver printer? Paper does a printer need. Printer ¿Cuál? need es. Ajá, pero, pero ¿qué significa? ¿Por qué, por qué me menciona eh, printer? Printer no es imprimir. Sí, pero ese no. es el verbo, pero eso no tiene nada que ver. No es impresora. How much paper does a printer need? En este caso, ¿cuánto papel necesita una impresora? Pero, cuando, por eso es que les digo, no hay que traducir. Porque papel en español sí es contable. En inglés no lo es. Yo les dije sí. al inicio, en el módulo 1, y eso es también para los nuevos que se nos están integrando. Los nouns, every noun, all of the nouns, they are divided in countable and uncountable, right? But they are not the same as in Spanish. Los sustantivos contables y no contables en español son totalmente distintos. Okay. Porque en español hay unos que sí se pueden contar como papel. Necesito tanto papel, es contable. Pero en inglés no lo es. Right? Entonces aquí en este caso. ¿Sí, Marley? ¿Por qué no es contable el papel? Si, si yo tengo la risma de papel trae 500 hojas, ¿por qué no lo voy a poder contar? No es, con, pero ahí, ¿qué está utilizando cuando está utilizando resma está contando de? una resma. Pero, ok, ok, ok. Pero ¿qué, ¿qué expliqué yo cuando dije que habían eh, sustantivos sí. con, no contables que se, después sí se podían contar? ¿Qué le agregamos? Y les mostré un cuadro. We use a quantifier. Y en este caso, resma de sería el quantifier. Una. Ok. Ahí. No, es nuevo. no, no es nuevo. ¿Cómo que es nuevo? Sí, sí, no me acordaba. No es nuevo, ya se los había dicho. Right. Es nuevo para los que no estaban, que tal vez no lo escucharon en sus clases. Right. But, for example, if I have milk, Marilyn, milk, leche. Tráeme una leche. En español decimos. No, pues sí. En es que habíamos... Vaya, permítame, déjeme hablar. En español decimos, tráeme una leche. Right. Tráeme una leche. Así está bien, en español lo contamos, pero en inglés no. Right? We're going to One say, bottle. bring me, bring me some milk. Cuando decimos some, ese es el quantifier que vamos a utilizar. O podemos decir a bottle of milk, a gallon of milk. Ahí sí ya lo podemos contar. Si no tenemos un quantifier, no lo vamos es a contar que, es que, y es no contable. Es que, es, teacher, es yo que creo qué? que el papel, el papel, mm -hmm. creo que no habíamos sacado ejemplo de papel. Por eso es que yo, nosotros no sabíamos, porque te fijas, casi todos, me imagino que casi todos pusieron lo mismo, pero es porque no habíamos sacado voy a ejemplo. No, yo lo puse mouse porque eso estaba, Miren. tomé la primera palabra. ¿Qué dice ahí? Sí, sí. Paper, van a poner en Google así, cuando tengan una duda, siempre, siempre que tengan una duda, si es contable o no contable. Va a poner paper, is countable or uncountable. Google le va a decir uncountable. San Google. Right. Por si no me creen a mí. Uncountable. No, no, ¿cómo no? Te le creen. Right. Lo único, como le digo, que no habíamos tenido ejemplo de, de Vamos paper. Vamos a poner aquí. Vaya, mira, Por aquí eso. hay un montón. ¿ves? Sheet is money. Is countable or uncountable? Money itself is not a countable noun. Right. Aquí ya nos dice. Right. Y ahí vamos poniendo Muchos ejemplos. Muchos thank yous. Right. Dollar, information, bread. Ayer dijo Matías, bread, pan. pan, pan. Right. Coffee with bread is uncountable. Right. Un so, 
Yes, Fred. Oh. oh, ok. No le digo, yeah. es nuevo también. <laughs> <laughs> vale, pero así queda. Ok, so it will be okay. how much paper. Now, let's go, let's go, let's continue. Hours a day does he work, Carlos? How many? Ok, can you please read the question? How many? Lea la pregunta, Carlos. Uh, how many hours a day does he work? Very good. Thank you so much. Now, number four. Number five, four, 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 four. Information is on the internet. Nancy. Yeah, teacher. Information is the internet. Uh -huh. ¿Utilizamos much or many? Uh, much, pues yo, teacher. Much, exactly. Information is uncountable. Right? Mm -hmm. Uncount in English, is uncountable. How much information is on the internet? Oof. We don't know. It's a lot of information on the internet. Sylvia, number five. Number five, how many? How many days a week do you rest? One. Okay, very good. How many days a week do you rest? I rest only one day. Marilyn, number six. How many? Mm -hmm. Okay, very good. Can you please read the question? Lea la pregunta, Marilyn, completita. How many employees does your company have? Very okay. good. Thank you so much. Just repeat, employees. How many employees does your company have? Very well, thank you so much. Many, excellent job. Now we go with exercise here, five. Write a line paragraph about the events and activities you and one coworker do in your company, right? We're going to here write sentences. Escribamos oraciones, no un párrafo, todavía no. Let's write sentences about the activities you do every day in your workplace but this time let's use time expressions okay because we haven't used time expressions yet but for the activities you do it says six line write three examples of the activities that you do in your company using time expressions for example I, let me see. Me puedo decir una que no, que, que no les he repetido muchos días. Give me one moment. Oh, I sent a student's report every Friday night. I sent the student's reports every Friday night. Okay, that is one activity I do every week. Another activity that I do is, let me see. Let me see, let me see. Oh, I prepare the exercises for my students mm -hmm. every Monday afternoon. I prepare all the exercises for my students every Friday, every Monday afternoon. Right. Yes, I can write it. I can write it. Okay. This is for me, okay? Esta es para mí. Este es mi ejemplo. In this sentence, in esta oración, what is the time expression? What is the time expression, Marlon? In esa oración que acabo de escribir. Well, every, 
every Monday afternoon. Every Monday afternoon. Very good. Nancy, that's the example. Okay, ¿ya tienen los suyos? Si tienen los suyos, vamos escribiéndolos en el chat. Eh, no, teacher, ahorita todavía no. Ok. Son las nueve y media, pura manos. Arriba, 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 arriba. Los chicos que no tienen audio. Sandra, Santos, Víctor, Kene, William. Envíen sus respuestas en el chat. Y no es chascarrillo, Santos. Envíale de verdad. ¿Cuántas oraciones vamos a hacer? Only three. Thank you. You're welcome. Solo tres. Suficiente con tres. In the morning, I prepare customer charges. Customer charge. ¿Qué es un customer charge? Eh, Nancy. Nancy. Nancy, listen. What is a custom charge? Eh, como preparar cobros. Ok, preparar cobros. Ok, very good. I prepare customer charges. Customer charges. Did we finish? Okay. Now that we continue here, let's listen to the examples. No veo sus ejemplos. I prepare financial statements for my clients. Very good. Escriban sus ejemplos en el chat. I prepare financial statements for my clients. Very good. Todos, teacher. Todos teníamos que escribirlo. Sí, para tenerlos ahí de vocabulario. I prepare the key indicators every Monday morning. Monday we copy the letter, man. Todos los días de la semana. Meses. Días. Ok, nombres propios, copy the letters. I check the sewing lines efficiency every two hours. Oh, nice. We collect the information for the meeting every day. Very good. Excellent job, Marlon. Good examples. Thanks, teacher. Welcome. Carlos, Walter, Silvia, Santos, William. Santos, I checked the accounting sitting. 
for the clients every day. For the clients every day. Karina, Sandra, your examples, escríbanlos. Domingo, Matías Lemos. I fill out the reports of bad machines every day. Ya, ya, ya la estoy escribiendo, teacher. Very well. I send the trucks report two days a week. Two days a week, okay? ¿Cómo se puede decir aparte de two, two days a week? Weekly. Two days per twice. week. Uh -huh. Twice. twice. Twice a week, very good. Twice a week, very good. I write sales reports twice a week. Victor, excellent job. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? What else? What else? What more? Nancy, Sandra, Alba, Kene, Luis Enrique viene llegando. Estamos escribiendo ejemplos, Luis Enrique, de actividades que hacemos en el trabajo, pero con time expressions. Domingo, your examples. Oh. I prepare the receipts every day and answer calls. Wonderful, Kenny, that's perfect. I have two hours of updating data in the afternoon. In the afternoon. Al, al final ponga la frase de tiempo. I check work methods for the morning. In the morning. In the morning, Walter. Cámbielo. Cámbielo, para que no se lo olvide. In the morning. In the afternoon. At night. We are all study centers. Questions are, it is very cool. No, Karina, porque no estamos escribiendo oraciones... Eh, al azar, estamos escribiendo oraciones acerca de lo que hacemos nosotros en el trabajo utilizando expresiones de tiempo esas son oraciones al azar I meet with the sales staff every Saturday at 7 a.m. Wonderful Victor, your examples are on point Great job Karina, actividades que hace usted y utilicemos time expressions ok Alfredo, good. I usually create a plan for the next week on Friday's afternoons. On, on Friday afternoon. I often have a meeting with my colleagues in the morning. Ahí, a la palabra colleagues, yo sé que quiere poner colleagues, pero ha puesto colleges. Colleges is universities. ¿Mm? Con mis universidades, y yo sé, uy, Elon Musk. I always take a break in my work at 9 a.m. Very good. With my colleagues, almost frequently we install an engine controller. Good, Domingo. No se olvide del subject verb complement. Domingo, lo voy a poner a hacer planas. I take time once a week. Very good, Walter. I type an email and email the shipping company to request travel assignment for the trucks. Very good. Trucks. Lo vamos a escribir así, mire. Trucks. Mm, ya entendí. Check customer inventories every week. Every week at 7 a.m. and 12. Don, at don. 7 a.m. and 12. I write the pro producción order. Producción dice ahí, Matías. Yo lo voy a leer como lo he escrito. I write a production order for the finishing area and help my coworkers in your labor, in my, in my labor, in my trabajo, in my, in my labor problems. Often also, I cut paper every day in the morning and I print the paper every day. Mm, tengo varios errores ahí, Matías. So in the morning. We serve customers every day. Very good. Enfoquémonos primero. Sujeto, verbo, complemento. 
cuando ya nos sintamos cómodos y que estemos 100% seguros que nosotros podemos agregar adelante y atrás del sujeto y del complemento, ahí lo hacemos. ¿Ok, Matías? Primero, sujeto, verbo, complemento. Cuando ya seamos masters en sujeto, verbo y complemento, vamos agregando más. ¿Ok? Ahora, veamos, otro ejercicio. We're going to do here. This was very easy. Right. Let me show you. I will leave, Silvia, I will leave an invoice to the shipping company on Saturday. Al final. Okay. As you may know, we're going to make a negative statements for simple present. This is only a review. Es solamente una revisión de lo que debemos hacer. Right? We use the simple present with negatives and we use the auxiliaries. Look at the information from the book. What are the auxiliaries that we're using to make negatives? Marilyn, what are the auxiliaries that we use in simple present to talk about negatives? Look at the, 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 the computer. Mira Perdón. la pantalla. Mira ¿Sí? la pantalla. What are the what are the auxiliaries that we use to make negative sentences in simple present? Um, um, para I we do it they is el you don't or don't. Y para el he she is es el doesn't or does not. Very well. I love your answer. Thank you so much. Very good. That was perfect. Thank you so much, Marilyn. Una respuesta perfecta, right? Con sujetos y con sus auxiliares correspondientes. That was perfect. Thank you. Right? Like Marilyn said, do, do not, or don't. Does, does not, doesn't. Right? Ella también nos dijo, doesn't, he, she, it. Do not. I, you, we, they, right? That's when we're going to use the simple present negative form. We're going to make an exercise. Vamos a hacer un ejercicio, okay? Now, 942, vamos a hacer este, sí, no, muy fácil. Hagamos este, this one, este me gusta. Let's do this one. In this exercise, you can see it says, read information about Leah, Right? Then complete the sentences in the charge below with the correct form of the verbs. Right? With the correct form of the verbs. And the correct prepositions of time, right? What are the prepositions of time that we know? At, in, on, right? Now, it says, Leah is from Indonesia. Mm -hmm. She works in Toronto, Canada. This is her first time away from home and she misses her life in Indonesia. Her life is very different in Canada, right? In Indonesia, one, two, three. Leah's mother cooks breakfast for her, right? Ya tenemos los verbos que vamos a utilizar, right? Aquí tenemos las frases, pero nos faltan las prepositions, right? What could be number two? Veamos el número dos, right? It says, Leah have classes 9.30 to 30 from Monday to Saturday. What could be the answers for number two? Leah? She. Leah, has. she. No. Has. Leah has. Has. Mm. Leah has, has, has right. Leah has classes 9 30, 12 30. Has from 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 from, from, to, from, from to, very good. To 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 to, 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 to 12 30 from Monday to Saturday. 
Aquí, fíjense bien, aquí también vemos un ejemplo de lo que preguntaba ayer, creo que Matías. ¿Podemos utilizar two time expressions? Y miren acá, aún estamos utilizando el mismo tipo de time expressions en la oración. Right? Para referirnos a tiempos distintos. Right? So, that's what we're going to do at this moment. Please take a screenshot. Tomen una captura de pantalla, por favor, porque este trabajo lo vamos a hacer en equipo. Yo, eso es lo que le preguntaba ayer, teacher. Preposition of time era ese. Yo le pregunté y me dijo que no. No, no le he dicho que no. Sí, me dijo que no. No, no me dijo, no, no es preposition of time. Es, 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 time expressions. Porque time no, expression, la que usted me estaba de, de señalando era una Pero, time expression. Ya voy a ir a ver el video y ya va a ver. Apostamos al sol. No, me ver. <ríe> no. <risa> ¿Ya ve? Porque está seguro que no le dije así. <risa> Yo lo voy a ver mañana. Ok. Now, we have this, right? ¿Ya tomaron su captura de pantalla para trabajar? Yes, ¿Sí? teacher. Yes. Very good. Right? Now, we're going to work here in groups. Vamos a trabajar en equipos. Right? And we are, give me a moment. We're 17. Give me a moment. We're gonna work three, three people in each group. Vamos a trabajar, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a trabajar de verdad Fresh. right on this activity. Yes, we only have 10 minutes. Solo tenemos 10 minutos. So let's go. Let's, let's, let's go. Vamos. Ya saben quiénes están de oyentes, así que no pierdan el tiempo con los oyentes. Trabajen los que están, pueden utilizar el audio. Los oyentes, escriban en el chat, por favor. Oyentes en el chat. Luis Enrique, William, Walter Daniel, Víctor David, váyanse a sus grupos, por favor. Walter, váyanse a su equipo. ¿Todavía le aparece el equipo, Walter? Luis Enrique. Eh, Matías, en este grupo le va a tocar trabajar solo con Karina, porque Kene. Ya, ya hablamos, is... con, ya hablé con ella. Vale, perfecto. Sí, 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 sí. Tranquila. Ya se fue Gracias. Sandra, imagínense mala conexión ahorita. Ya sí, vi. Sí, y Kene está enferma, dice. Sí, está sí. enfermita, sí. Sí, desde el lunes. Teacher. Yes. Ya voy a ir el video, fíjense, solo por usted. ¿Por qué? <ríe> <ríe> Mentira. <ríe> Vale. En, el, en el segundo, en este, no sé si lo alcanza a ver, en el segundito, en el segundo de chiquitín. Ajá. En vale. el de Indonesia. Bueno, en, en, en el tres, en el Lisha. Lisha Go, bueno, el gas. Vale. Pero, out with her friends y ese espacio. Ahí va a poner una preposición. Ahí le va a agregar una preposición proposición podría poner ahí. ¿Se recuerda que vimos las propositions of time? Sí, sí. Entonces, ¿cuál sería la proposición correcta aquí? Que podemos poner at weekends, at in weekends, weekend. or on weekends. On weekends. On weekends. Very okay. good. On weekends. Ok. Entonces, quiere decir que en la tercera sería como... Ghost, Lisa, no sé, ¿cómo se Gas, uh -huh. Ghost, goes out with her friends on weekend. Uh -huh. okay. mm -hmm. Sí, goes out with her friends on weekend. On weekends, yes. Okay. 
Bueno, en la 4 sería Lisa. Ajá. El número 6, Lilian. Diccionario, Ajá. parece que dice, no veo bien. Ay, pero está bien, las 5 falta de break. Eh, hay que, oh, hay que terminar shop. las 5. La, dice. Ah, falta todavía. Ajá, Ajá sí, shop. dice. Breakers of a coffee shop. A book, sería a booba. Ella tiene. About. About. Es about. Ah, pues sería uh -huh. about. 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 Ajá, about. Sería. Hola. ¿Cuál es su pregunta, Karina? Teacher in question, este, donde dice no clock, eh, ¿se le agregaría o se le quitaría? ¿En cuál, perdón? En la eh, four. Donde dice, ajá, en la four. Number four. Number four, no, si, dice, si dice not cook, lo va a hacer en negativo, corazón. Ah, uh -huh. sí, es cierto. Uh -huh. Thank you, teacher. You're welcome. Simple present negative form. ¿Cuál sería la forma negativa del simple present ahí? Karina. No, don't. Don't. Can I use don't with she? Sandra. Hola. Can I use is doesn't doesn't cook doesn't cook Sandra, eh, perdón, Karina y Amilet es doesn't cook doesn't cook doesn't cook. Recuérdese lo que acaba de decir Marilyn, la respuesta de Marilyn. Utilizamos para negativos en simple present don't and doesn't. Está difícil, teacher. ¿Manda? Sí, porque si estuviera fácil, no tiene chiste la clase, se me va a aburrir. Sí, que no, no le entiendo mucho. Porque en las cinco yo sé que es Lisa has breakfast at coffee shop. Y de ahí me quedo. Wrong. ¿Qué preposiciones utilizamos cuando utilizamos about? Esa la vimos. Time. Ah, sí, son preposiciones de tiempo. Lo vimos, lo vimos en clases, Matías, las preposiciones de tiempo. En este caso sería at, about, at. Le voy a mostrar aquí donde la vimos. No, yo, yo las tengo ahí, yo me acuerdo. Mira, como... aquí ve. Este es un ejemplo que dimos. At, uh, okay. at about. At around. We use around and about. At about eight, at around eight, six. Entonces, si tengo about en el ejercicio, tengo que poner at about. Y around igual. Mm -hmm. Es el en siguiente morning. es in, in, the in the morning. In the morning, yes. In the morning. 7.15 in the morning. Exactly. Ok, me voy con otro grupo, chicos. Ok. Recuerden que es, you're llamo. welcome. Recuerden que están con, con, con su equipo para hacerse preguntas entre ustedes también. Solo quedan cinco Dice. minutos. Ajá. Y las siete, she work. She, she, work. she works. In seven, she works. Voy a coger información, teacher. ¿Por qué work? Creo que se le agrega un placer. Sí, claro. Es correcto. She works. Okay. Mm. locas en lo que usted ya sabe. Usted sabe un montón, Matías. Así que. No me puede decir que no se puede las proposiciones de tiempo, porque me estaría mintiendo a mí y a usted mismo. Ok. You know the propositions of time very well. Okay. Ella se las puede, Karina, así que no le creo. <risa> si se las puede, no me diga que no, yo lo conozco. 
Ok, lo veo en un ratitito. Ok. Hello. Hello, teacher. Do you have any questions? Yes, teacher. Solo yes. Que no, que no, no encontramos realmente, o sea, me sí. quebré la cabeza ahorita aquí. Pues me imaginé. De about. ¿Les puedo, les puedo eh, quitar la, la pantalla? ¿Sí? Ok. Esta, esta proposición la vimos el módulo pasado. ¿Ok? Cuando, cuando queremos ser más, eh, como les, menos específicos. Right? Que no estamos tan seguros de la hora. Right? Mm -hmm. So we're going to use this type of preposition. And we saw, oh, it, no. in, we saw it in module one. La vimos en el módulo uno. Pero déjenme mostrárselas acá. Around. Around of about. Exacto. Mira. Andaba cerca. At about. At to be about less specific, it. we use around and about. We usually mm -hmm. did in it at about eight, at around six. Uh -huh. Entonces, ya, ¿cuál teacher. es la que iba a poner? At. Sí, okay. y habíamos pensado en poner at, pero no me recordaba bien si era at. Entonces dijimos que no, mejor íbamos a esperar. Mejor no, le <ríe> Sí, esperar a, a que tuviéramos claro qué era. Qué era, ok, no se preocupe. Now, we're going to go here, ya vamos a irnos, right? Porque son las 57, hay que pasar listo también. Give me a moment. Ok. Cancel. Okay, let's go. Hello. Hi, teacher. Hi. Nice to see you again. Now we're going to tomorrow. See tomorrow. Tomorrow we're going to share the answers porque no las tenemos todas, son varias. Entonces vamos a trabajar en este ejercicio, lo van a trabajar en su casa. Right? Yo solo voy a pegar la imagen en el dashboard de, de, de la plataforma, no tienen que poner las respuestas ahí. Right? Yo voy a ponerlo ahí para que se recuerden, pero háganlo en su cuaderno y mañana lo vamos a revisar el ejercicio en clase. ¿Ok? Ok. Sí. okay. Very good. Now, recuérdense ya vi que no todos han completado las tareas extras que estoy dejando en la discusión. Solamente las mismas personas lo están completando. Si el viernes no las han completado, no van a tener nota. No le voy a poner nota a lo que ya tiene. Teacher, eh, con la primera, la primera este, presentación, yo ahí no había una pregunta, teacher. No, ahí no tenía. No, no, ah, no okay. había. Solo en la segunda y hoy. Uh -huh. Y ayer, la segunda y Ajá. tercera. Y tercera. La, oh, la, la, de, la, de, la de hoy sería mañana. La de hoy sería mañana, correcto. Y pero la mañana de... sería la misma también, la de pasado, ¿verdad? Sí, la de, voy, ahorita voy a poner la del viernes, porque la de mañana va a ser este ejercicio, pero no lo van a completar en la plataforma, sino que lo vamos a compartir en clase, ¿ok? Ok, ok. Entonces, van a ver la imagen ahí, pero no lo van a hacer ahí en la plataforma, sino que en su cuaderno. Mañana Entonces, relax. <risa> Teacher, con respecto a las a los las, trabajos de las plataformas, eh, no, ¿cómo sabemos si estamos si están haciendo correcto? Yo se lo voy a estar revisando ahí. Uh -huh. no, la, de, la de ahora, la que era para ahora, yo, lo, yo entendí que eran de las preguntas, teníamos que volver a hacer preguntas. Y vi uh -huh. que muchos estaban poniendo las Questions and answers. Questions ah. and answers. Questions and answers. Preguntas no. y respuestas, Domingo. ¿Sí? No, ahí solo pusiste pregunta, pregunta, ahí solo pregunta, pregunta. preguntas. Ahí uh -huh. él solo puso cuatro preguntas. Cuatro preguntitas. Vale, uh -huh. le voy a pasar la lista porque faltan 20 segundos. Alba Dinora. Present. Alfredo Alexander. Carla Marixa. Present. Carlos Gualberto. Bueno. Cristina Roxana. Domingo Alexander. Present. José Present. Matías. Present, present. Karina Yamilet. Present. Kene Elizabeth. Luis Enrique. Marilyn Elizabeth. Present. Marlon Alberto. Maydeli Judith. Present, Nancy Lisset. Present, teacher. Thank you. Sandra Yamilet. Santos present. Rigoberto. Thank you. Silvia del Carmen. Aquí. Doctor David. 
Walter Daniel, William Eduardo. Present teacher. Thank you very much. So, we're going to stop here. Vamos a parar acá con la clase. I will see dream. you guys. Eh, me gustaría quedarme con Karina un ratito, ya que Luis no está. Voy a quedar con Karina y Emilet. Los demás, pasen una linda noche. Bye, bye. Es sweet dream. See you tomorrow, DJ. <laughs> see you. Bye, bye. Dreams. Sweet dreams. <laughs> Así es una canción. Sweet dreams. Good night, people. Good night. Váyanse ya. Váyanse, váyanse, váyanse. <laughs> Hola, Karina. Encienda su micrófono. Hola, teacher. Hola, Karina. Bye. Karina, hablemos un poquito. Uy, permítame. Vamos, permítame que voy a encender mi, 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 mi computadora. La voy a conectar. Deme un segundito. Bueno. Si no, nos vamos a quedar sin nada. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Gracias. Ya viene la luz acá, pero la lluvia no se ha quitado. Ah, luz. sí, aquí está igual. Pero, si se escucha un poquito, bien. Eh, le comento, Karina, me he quedado con usted porque eh, no sé, le quería preguntar. Su tra eh, ¿Usted había estado en un grupo antes de inglés? ¿O es primera vez? Eh, en esa plataforma, no es, sí, es primera vez. Pero en el primer, este, ¿cómo se llama? Primer módulo sí estaba en este. ¿Ya estaba en este? ¿En inglés corporativo? Sí, ya estaba. ¿Cuándo? El, el mes pasado. El mes pasado. Ok, Ajá. perfecto. Es que yo le estoy preguntando porque la miro, y discúlpeme, pero es mi trabajo. <ríe> la miro un, un poco con miedo cuando está hablando. Ok. Eh, aquí la metodología es así como hacen sus compañeros, si se fijan, ya tiene así confianza de equivocarse, de preguntarme. Entonces yo quisiera que usted se tratara de, yo sé que es un poco difícil perder la pena, ¿verdad? Y perder así como pregunto, no pregunto, pues usted pregunta, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué cosa se recuerda del de módulo anterior? ¿Qué se recuerda que vio? Dígamelo en español, no hay problema. Eh, los verbos los verbos eh, quiero ver la presentación uh -huh. eh, formar oraciones formar oraciones muy bien hacer preguntas de, como una forma de diálogo Ok, con una forma de diálogo. Perfecto. ¿Vio el presente simple que estamos viendo? Sí. ¿Las preposiciones? Sí, las vi. Sí, las vi. Pero yo quizás, sí, lo, quizás lo que yo estoy fallando es que no me pongo a estudiar. Lo que pasa es que estoy bien atareada con trabajo. Y cuando vengo aquí, solo vengo rapidito, saco el cuaderno y me pongo clase. No, no, eso quizás fallo. Y por eso cuando estoy en clase, o sea, me da como un poquito de temor en equivocarme y, uh -huh. y a veces hay cosas que unas cosas se me olvidan y como no las practico. No se preocupe, padre. yo le comento, como le decía, no tenga miedo en equivocarse. Mis clases, yo les digo a los chicos, mañana se los voy a recordar también a todos, mis clases es de que se equivoquen, ¿ok? A mí me gusta que se equivoquen. Porque si se equivocan, a mí me dan la oportunidad de, de decirles cómo debería ser la forma correcta, ¿ok? Entonces, si usted se equivoca, por eso es que a mí me gusta ponerlos a leer, a practicar, para que repita, 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 así vamos mejorando, ¿ok? No es porque, no crea que la pongo a repetir porque, ay, solo a mí me preguntan, no. Me gusta ponerlos a repetir, si se fijan, con todos, ¿verdad? Para que todos mejoremos poco a poco. Y así también usted vaya mejorando con, junto con sus compañeros y vayan al mismo ritmo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Usted participe, si se equivoca, pues se equivocó. Mi trabajo es ayudarla a usted para que ya no se vuelva a equivocar tanto en el futuro. ¿Ok? No le voy a decir ah, que vamos a ser perfectas así ya de la noche a la mañana. No, 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 no. Pero vamos a ir mejorando gradualmente. ¿Ok? Ese es el objetivo. También, 
eh, otra cosa que le digo a mis estudiantes, ellos ya lo saben, entonces por eso es que ellos le dan risa todo. Mi cara es así, o sea, mi cara se ve enojada, ¿verdad? Mi cara, no estoy enojada, que no se preocupe, mi, cara, mi tono de voz es bien fuerte, ¿vale? eh, así hablo yo, de una forma como se oye eh, fuerte la, mi, 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 mi voz, pero no es porque no puedo hablar sobre eso, pero no sé, no puedo. Entonces, cuando yo les los trato de corregir al principio ellos como que tenían miedo también, pero era por eso. Pero no, mi cara es así, enojada, hasta ver por qué, y mi tono de voz igual, pero créame que estoy con toda la, 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 la voluntad de ayudarme a que siga aprendiendo. ¿Ok? Sí, sí. Sí, equivocando. sí. El miedo no se le va a quitar de ahora a mañana, yo lo sé, pero yo le voy a estar, desde ya lo estoy avisando, estos días le he tenido así, viendo, la analizando, pero de ahora en adelante yo le voy a preguntar a usted, ¿verdad? Y cuando usted yo le pregunte, responda lo que usted pueda. Así va a ver. mejorar. ¿Ok? También, okay, mañana, bien. mañana me recuerda alrededor de las 10 de la mañana. Me recuerda, yo sé que tiene mucho trabajo, pero me gustaría también que practicara con, con por ejemplo, con videos para que usted vaya cantando en inglés, y se le vaya soltando la lengua vaya pronunciando mejor, vaya teniendo más fluidez. Entonces me gustaría enviarles una, unos oh, videos de canciones, los links, con las letras de las canciones en inglés, sí. para que usted la vaya leyendo en una plataforma eh, que usted tenga acceso para leerla. No puedo decir el nombre de la plataforma, pero usted ya puede tener acceso a la plataforma y, y irla trabajando, ¿verdad? Entonces eso más que todo, para que usted vaya mejorando. Eh, eh, Karina y también de gramática eh, voy a ver si le puedo enviar unas, unos ejercicios extras eh, yo sé que cuesta un poco trabajar y estudiar, créanme yo he estado en, ese, en esta posición también pero si tenemos la voluntad de aprender nos quedamos un poquito más de tiempo despiertos y le echamos más tarde. yo sé que se puede se le mira la intención, si no no estuviera conectada de 8 a 10 si no quisiera no estuviera conectada yo sé que sí quiero. Entonces, eh, solamente me recuerda mañana, me escribe el WhatsApp, sin pena, escríbame, porque se me va a olvidar. Yo me conozco, <ríe> se me va a olvidar. Pero si usted me recuerda, yo le ayudo y le envío el, el material extra para que usted pueda ir mejorando usted solita y ya vayamos haciendo lo más cómodo. ¿Ok? Ah, ok, me parece. Perfecto. Gracias, Karina, por su tiempo. Y disculpe que la retuve otros ocho minutitos, pero sí quería no, no, hablar con usted. Gracias. Gracias a usted, Pastor. Buenas noches. Igualmente, adiós.